Здравствуйте, друзья! Вот небольшое упражнение, которое можно сделать большим при помощи самой простой нашей любимой скамейки. Ставим скамейку между ног, что она нам дает? Бессознательное положение ноги на ширине плеч. Шаговое движение, фронтальные стойки, вперед, назад, с ударами. Уклоны, защиты, нырки, подседы, наклоны. То есть вариантов миллион. Все это, все эти движения в, в шаговом действии, при шаг, в шагах, при движении, позволяют вам сохранять ноги минимум на ширине плеч. Ваша боевая стойка, то же самое. У вас задняя нога не переходит в переднюю. Ширина плеч, все, одноименка на передней части стопы. Вперед, назад, постоянно. Чулок. То же самое. Вперед, назад. Раз, два, три. Три, два, раз. Вперед, назад, вперед, назад. Раз, два, три. Вперед, вперед, назад. То есть варианты упражнений действий, это вы уже подбираете с тренером. Но самый основной элемент, то, что ваша скамейка между ног не нарисованная какой-то на бумажках. А очень хорошая преграда, чтобы ваши ноги при движении зачастую что происходит? Пошел, начинаю валиться, начинает задняя нога заходить за переднюю, ухожу назад, разворачивает меня. То есть скамейка позволяет вам бессознательно сохранять постоянно ширину плеч, ну, может чуть шире стали, и боевое положение. То бишь полубоком. Здесь вам очень удобно следить за своей передней ногой. В некоторых случаях даже можно, вот если боком посмотрите на меня, <coughs> более узкое положение. Пятка над скамейкой. И очень важно зачастую, что боксеры, двигаясь в челноке, разворачивается нога. Ну не только в челноке, да? Начинают бить, нога уходит в сторону, потому что разворот плечей. Здесь вам скамейка позволяет контролировать вашу переднюю ногу по скамейке, то есть по линии движения, по направлению к противнику. Вот такой маленький ноу-хау. Присутствует, наверное, в каждом зале. Скамейка. Пользуемся, пожалуйста. До встречи.